안녕하세요. 아줌마예요. 올해 독일에서 전국적으로 열리는 정원 박람회에 제가 4월과 9월에 일주일씩 참가했어요. 박람회장에 있었을 때 생긴 몇 가지 이야기를 말씀드릴게요. 첫 번째 이야기. 박람회에서 공예가가 공예품을 팔아도 되지만 공예를 설명하고 공예협회를 알리는 것 또한 중요했어요. 저는 공예협회 회원으로서 공예협회도 알렸고 한지와 한지 공예를 설명하며 저희 공예품을 판매도 했어요. 하루는 점심을 못 먹을 정도로 관람객들이 계속 몰려왔어요. 오후 4시쯤 되니까 잠깐 관람객이 줄어서 식당에 가서 음식을 포장해 왔어요. 음식을 들고 온 저에게 동료가 저기에 이상한 남자가 있어요. 한지 공예가 있는 집에 들어가서는 서랍장의 서랍을 맘대로 열어보고 하미 뚜껑도 여러 개 열어보고는 나오지 않고 계속 저기에 있어요 라고 말을 했어요. 가끔 예술품이나 공예품을 작가의 허락 없이 손으로 만지거나 전시장을 어수선하게 하는 사람들이 있는데 그런 사람이 왔나 보다 생각했어요. 그리고 동료가 그 사람을 가리켜서 봤더니 <웃음> 제 남편이었어요. 제가 동료에게 제 남편이라고 말하고 함께 웃었어요. 동료가 저에게 그럼 나랑 얼굴이 마주쳤을 때 남편이라고 인사했으면 좋았을 텐데 라고 말해서 제가 동료에게 남편은 당신이 누구인지 모르죠 <웃음> 라고 말했고 우리는 다시 웃었어요. 관람객들이 돌아간 다음에 남편과 동료를 서로에게 소개했어요. 남편은 주말이라서 제가 바쁠까봐 저에게 왔는데 한지공의 집에 저는 없고 관람객들만 있었대요. 관람객들에게 명함을 드리려고 찾아봤는데 찾지 못했다고 했어요. 그제야 왜 남편이 서랍과 뚜껑을 열었는지 이해가 되었어요. 제가 점심을 사오는 동안에 남편이 관람객들에게 한지와 한지공에 대해 설명도 하고 공예품을 팔기도 하고 예약도 받아놨더라고요. 그래서 기분이 좋았어요. 두 번째 이야기 박람회에 참여하는 공예관은 의자를 기부하는 조건이 있었어요. 박람회 주최 측이랑 공예협회에서 기획한 프로젝트인데 UN 회원국 193개국을 의자로 표현하는 것이었어요. 회원국 193개국 중에 반은 공예가가 나머지 반은 학생들이 의자의 나라를 표현했어요. 제게 맡겨진 나라는 한국, 북한, 헝가리, 일본이었어요. 나무로 작업하는 것은 처음이라서 힘들었지만 보람은 있었어요. 나무를 갈고 파고 스케치하고 색칠하고 라카치까지 하면서 재미도 있었고요. 한국은 국기와 한국을 상징하는 무궁화로 표현하였고 북한은 국기와 북한을 상징하는 목란으로 표현했어요. 헝가리는 국기와 유명한 헝가리인 작곡가 프란츠 리스트의 사랑의 꿈, 악보의 일부로 표현했어요. 일본은 국기, 후지산, 벚꽃으로 표현했어요. 그리고 한국과 북한 의자를 나란히 놓으면 무궁화와 목란이 이어지도록 그렸어요. 공예가와 학생들이 만든 의자는 박람회가 끝나기 2주 전부터 2주간 판매되었고 수익금은 전액 기부되었어요. 제가 표현한 의자 4개는 판매 개시 후 얼마 지나지 않아서 전부 팔렸어요. 그래서 뿌듯했어요. 세 번째 이야기 이번 박람회는 행사장이 두 군데였는데 관람객들이 행사장 간을 편리하게 이동할 수 있도록 곤돌라가 설치되었어요. 곤돌라를 타본 적이 없는 사람들에게는 박람회에서 곤돌라를 타는 것 또한 큰 흥미거리였어요. 한 번은 30대로 보이는 남자와 어머니께서 저와 한참 말씀을 나누시다가 여기가 어디예요? 라고 물었어요. 입장료를 내고 들어오는 행사장에서 자신들이 있는 곳을 모른다는 것이 이상했어요. 제가 여기는 정원 박람회장이고 이 구역은 스피넬리 파크예요 라고 말했어요. 그랬더니 그분들께서 아 그래요? 몰랐어요 라고 하는 거예요. 상황이 이상해서 어떻게 여기 왔는지 물었어요. 그분들께서 루이젠 파크에서 이것저것 구경하다가 보니까 곤돌라가 보였어요. 무료로 타는 것이라서 탔는데 내려보니까 여기였어요. 라고 대답했어요. <웃음> 그래서 제가 어디로 가는 곤돌라인지 모르고 그냥 타신 거예요? 라고 물었더니 
네, 그냥 탔어요. 라고 대답했어요. <웃음> 그분들도 스스로 생각해도 어이가 없는지 웃고 저도 웃었어요. <웃음> 마지막으로 이번 박람회에 대해 잠시 말씀을 드릴게요. 독일에는 전국적 규모의 대형 정원 박람회가 있어요. 박람회의 규모가 커서 4년에 한 번씩만 개최되고 행사 기간은 6개월이에요. 참고로 독일은 면적이 약 35만 7천 제곱킬로미터로 한국보다 3배 반이나 더 커요. 박람회의 규모가 크고 외국과 독일 전국에서 관람객들이 오기 때문에 박람회가 정해진 도시는 몇년 전부터 준비를 해요. 올해는 마나임이라는 도시에서 개최되었는데 행사장이 두 군데라서 관람객들이 편리하게 행사장을 이동할 수 있도록 셔틀버스는 물론이고 곤돌라도 설치되었어요. 행사장 중에 한 곳은 루이즌 파크라는 곳으로 42만 제곱미터로 약 12만 7천 평이고 다른 곳은 스페인엘리 파크인데 80만 제곱미터로 약 24만 2천 평의 부지에서 행사가 이루어졌어요. 총 방문객 수는 약 220만 명으로 주최 측이 만족하고 있어요. 정원 박람회에서는 식물을 포함한 자연 그리고 지구에 대해 알려주고 보여주는데 올해는 특별히 공예가들을 위한 자리도 마련되었어요. 박람회 주최 측과 공예가 협회에서 협의하여 매주 두 명의 공예가가 참여할 수 있도록 했어요. 제가 행사에 참여하는 동안에 한지와 한지 공예를 알릴 수 있어서 뿌듯했어요. 여러분 한지와 한지 공예에 많은 관심 부탁드립니다. 오늘 제 이야기는 여기까지입니다. 끝!